altså, markedet er jo ikke så lett nå. Så det er viktig å, å lage ordninger som nå passer, slik at uh, de som har kompetansen og kapitalen finner sammen og kommer i gang. Mm. Og vi har jo erfaringer med, med slike modeller tidligere. Mm. Uh, jeg husker når Garantiinstituttet for eksportkredikt ble omdannet og ble som en kraft på, ja det er vel 20-30 år siden. Ja. Uh, og det ga et oppsving. Mm. Det var ikke noe tvil om at det traff akkurat markedet der og da. Mm. Og nu er jo oppgaven noe av det samme. Jeg vil jo mene at Norge er det mest, kanskje det aller mest naturlige land i verden å, å, å utvikle dette. Mm. Vi har gode kraftressurser, mm. og vi har ikke minst en befolkning som er opptatt av å kjøre miljøvennlig. Alle målinger viser det, og en ser også på folks adferd. Så det å sikre en god hjemmebase for en elbilproduktion i Norge vil skape et godt grundlag for så senere å kunne etablere sig ute og, og få et fotfeste i den internasjonale bilindustrien, og det er jo en spennende visioner for ja. et land som Norge, med rike industritradisjoner som vi har. Men altså, det er altså for finansiert innkjøp av deler, det er for finansiert produktion med hjelp av en statlig garanti. Og det er nøkkelen. Det er nøkkelen. Og det er jo noe av det, egentlig noe av det enkleste for staten å gjøre. En ting er en statlig finansiering hvor en går inn med risikokapital, egenkapital. Men det er klart når det dreier seg om en finansieringsordning så kan en jo legge inn større beløp totalt sett og nå flere. Fordi det er jo ikke alle garantiforpliktelser som vil bli utløst. En håper jo at det ikke skal bli utløst fordi at produksjonen kan stå på egne ben. Men det er altså en, et grep for å få hele prosessen i gang. Og det er jo, er jo genialt med dette. Og da kan en sette i gang produksjonen, og så står bilen der, og så kan kunden kjøpe den. Ja. <laughs> så enkelt er det. Og folk får jobb. Folk får jobb, ja. og ikke minst i disse tider. Det å, I en situasjon hvor vi nå går og er engstelige for at ledighetstallene skal øke, så bør vi jo se oss om på alle kanter hvor det kan skapes arbeidsplasser. Her er det altså et av de få områdene hvor vi kanskje kan skape noe nytt, og ikke bare reprodusere og opprettholde det som er, men sette i gang noe nytt som kan bli en vekst næring, og dermed så, så er vi i gang.